Hey guys, uh, karibu katika video fupi za kutengeneza graphics na leo nimekuja na kitu kipya nitaelekeza jinsi ya kutengeneza logo kwa kutumia Adobe Illustrator. Bila kupoteza muda, nimefungua Illustrator yangu hapa na hivi ndivyo inavyoonekana. Pia unaweza kubadilisha muonekano wake kwa kuja kwenye essential hapa hivi. Uh, unaweza kuweka painting, uh, printing na vitu kama hivyo. Pia kuna menu huko kuna tools kwa hiyo takuwekea linki kwenye description hapo ili uweze kudownload na uweze kujua kwamba kila tool linafanya kazi gani. Kwa hiyo bila kupoteza muda nitaanza new file, new file na unaweza kufanya customization kwa kuprint kwa webu, kwa devices na vitu kama hivyo. Ila mimi nataka customization. Uh, pia unaweza kubadilisha orientation kama unataka kuweka uh, vertical portrait uh, uh, landscape unaweza kubadilisha. Okay, baada hapo una press okay. Uh, therefore nitaweka na li uh, a uh, shape ya duara baada hapo nita press okay nikisha press okay nitaweka tena shape nyingine a uh, shape nyingine kama hivyo okay nita press okay nikisha press okay a uh, ngoja niona kama kuna 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 effect na sikosa hapa ngoja niweke smart guides ili iweze kunionyesha kwamba okay kama object yangu ime align au vipi kwa hiyo nitaweka hapo katikati uh, baada hapo nita copy hii mara kadhaa uh, a nita paste baada ya kui paste hii nitashusha chini kama hivyo imekaa center kwa hii hapa na yenyewe pia nita rotate niki rotate hapo uh, imekaa fresh kwa uh, nita click hii peke yake nitaileta hapa hivi make sure imekaa center ime align na hii pia nita rotate niki rotate kama hivyo hapo uh, imekaa fresh kwa nita drag nitaileta huku nikileta huku itanani mpaka kama ipo center hapo ipo center no uh, okay hapo uh, ipo center kwa baada hapo nimeshamaliza kwa hiyo nita nita select zote uh, nikisha select zote oh yeah nita select zote baada hapo nitakuja kwenye kwenye pathfinder kwenye pathfinder hapa una divide ukisha divide zinakuwa zipo katika katika group kwa hiyo utabinya option alafu utazian group hii ili kwanza kuweza kuselect moja moja kwa hiyo nitaanza kwa kuselect hii hapa nita uh, select hii nita select hii nita select hii baada hapo nita select na hii baada ya kuziselect nitaziunite au uh, ukishaziunite unaweza kuapply rangi kwa hiyo nita utachagua rangi mwenyewe ambayo unahitaji kuiweka uh, baada ya hapo unaweza kaja kwenye hizi nyingine unaweza kuziselect na hizi nyingine pia baada hapo una una, una unite kama hivi ops so no kwa sababu zimeungana huko okay uh, baada hapo una select na hizi nyingine uta click hapo hapo pamoja na hapo yep baada hapo utaziunite ukishaziunite unaweza kupaka rangi rangi nyingine au tweke rangi ya njano yep baada hapo unaweza ka select hii hii na hii na Yep, na hii hapa. Unaziunite na zenyewe. Baada ya hapo unapaka rangi. Kwa hiyo utachagua rangi mwenyewe. Hapa naweka rangi yote kwa sababu inaelekeza jinsi ya kutengeneza simple logo. Ah, baada ya hapo utaselect hii ya mwisho, utamalizia. Ukishamalizia una press okay, unaziunite. Ukishaziunite na penyewe una weka rangi. Labda tuweke rangi ya blue kama hivyo. Unaona hivyo ndivyo muonekano wake unavyoonekana, lakini ukizumu unaweza kuona kama kuna rangi nyeusi kwa nataka nitoe hiyo rangi nyeusi. Kwa hiyo nita select zote. Ukisha select zote unakuja hapa hivi kwenye fold, kwenye hold, unaweka nan. Kwa hiyo ukishaweka nan, it means imeshaondoka hiyo. Hizo rangi nyeusi zimeshaondoka ambazo ni bolder. Kwa baada hapo unaweza kuapply vitu vingine, unaweza kuapply uh, gradient kwamba ukaweka gradient kwamba hapa ionekane blue lakini kwa kama inafifia fulani. Kwa hiyo select hii hapa, ukisha select unakuja kwenye tool gradient tool baada hapo uta, utaiweka gradient tool yako lakini kabla hapo uh, inabidi kwanza uo umeselect kwanza huku gradient gradient hii hapa kwa nita place ukisha place unaona ile rangi imeondoka lakini tutairudisha uh, kwa hiyo rangi nita drag hapa ukisha drag hapa unaweza uka uka apply effect huko unaweza kaika rangi nyeupe okay aha baada hapo unaweka ile gradient tool yako. Kwa hiyo ukishaiweka kama hivyo, unaweza ka rotate ah, ili ikae vizuri zaidi. Ile inaonekana kama 3D flani. Baada hapo umemaliza kwa hiyo, unakuja kwa hii nyingine na yenyewe unafanya hivyo hivyo. Hapa hivi unaweka kijani. Ah, ukishaweka kijani hapa. Oh, labda kijani hiyo na hapa hivi unaweka nyeupe. 
kwa nyeupe inaonekana kama hivyo ila tegemea unaweza ukabadilisha uweka rangi yote ambayo unahitaji na inaonekana iko fresh so baada ya hapo utasogeza hapo kidogo na kuja kwenye kwenye gradient tool yako unaiweka hapo baada ya kuiweka unaweza ukairi ku rotate kwa unaizungusha hivi ukizungusha unaweza kuona kama hivyo oops bado nimekosea jinsi ya kuweka kwa utaizungusha hivi baada ya hapo utaisogeza huku hivi kidogo kwa utaisogeza okay ehe baada ya kuta place okay utakuja kwenye hii hapa nyingine tena na yenyewe hivyo hivyo ah uh, utaweka rangi ya um, uh, njano kama ilivyokuwa uh, na huku utaweka nyeupe okay baada hapo uta uta utaweka gradient tool yako gradient tool la uh, unaweza ka rotate ka rotate kama hivyo okay rotate inakuwa kama hivyo utachagua mwenye jinsi unavyotaka ikae kwa baada hapo una place okay ukisha place okay unakuja kwenye hii hapa ya mwisho unamalizia Uh, na penye ni hivyo hivyo uh, utadouble click hapa utaweka rangi nyekundu ushaka nyekundu imekaa vizuri kwa hiyo utaweka gradient tool ukishaka gradient tool unaweza ka rotate kidogo ukaisugeza huku baada hapo una place okay kama unavyoona logo yako imekamilika lakini unaweza kuongezea effect nyingine uh, mara kwanza nilitoa ile black ambayo ilikuwa ipo kwenye edge huku kama bolder lakini unaweza kuirudisha ukaweka rangi nyingine ukaweka kama white white alafu kuongezea ukaongezea size size ya hiyo bolder ukaweka labda tano au unaweza kuweka kumi kabisa unaona ukaweka kumi unaweza kuangalia hiyo mabadiliko yani imekuwa kama na muonekano wa 3D alafu kuna kama nyeupe fulani hivi bali hapo unaweza kai save na ukaitumia katika matumizi yako unaweza kaika vitu vingine tena unaweza kaika brand kwamba ikiwa kama ni logo unaweza kaika brand name yako kuweka brand una select text unaweka kwamba labda labda home pixels home pixels au oh, maandishi madogo lakini ndio tuka tukakuza uh, home pixels okay kama hivyo kwa hiyo hapa unaweza uka, ukaipunguza ukaipunguza kidogo ukaileta katikati center hii ukaisogeza hivi ehe uh -huh. home pixels yenyewe yeah. ukiweka okay, hivi uh, unaweza ukabadilisha uh, ukabadilisha fonti ukabadilisha font ya maneno yako kwa ku double click alafu unabinya control a ku select all au unaweza ka select hapo hapo unachagua aina ya font ambayo unataka iendane na logo yako una click unaweza kubadilisha kwa kutumia hizi hapo kwa utachagua na ile font ambayo unahitaji kuitumia mimi nimependa hii hapa kwa hiyo baada hapo unaweza kufanya customization unaweza kupaka rangi ukaika uka duplicate hii uki duplicate inakuwa kama hivyo kwa hiyo unaweza ka select ukaileta hapa Uh, labda ukaikia labda 3D flani hivi uh, alafu watu select moja kwanza hii ya chini tuweke rangi tuweke rangi ya rangi ya orange alafu rangi ya orange alafu tuweke hivyo uh, baada ya kuta select uta select zote uh, unaweza kuja kwenye 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 object uh, kabla hapo unaweza kuzoom ukatengeneza blending ukatengeneza blending yani kwamba ionekane kama kuna blending flani. Kwa kutengeneza blending una select hii hapa blending tools. Kwa una click hapo na hapo. Kwa kisha click unaweza ukabadilisha blending ukaja kwenye object. Uh, ukaja kwenye blending option. Uh, unaweza uka uh, blending uh, blending options. Unaweza ukabadilisha blending lakini unaweza ukaweka preview. Kwamba unapokuwa unabadilisha size uh, unakuwa unaona kwa unaweza ukaweka kitu kama hicho unaweza kuongeza ukiongeza ndo kama kivuli fulani ndo kinaongezeka kwa ukiongeza na unaweza kuweka kama hivyo baada ya place okay ukisha place okay uh, inakuwa kama hivyo kwa nita zoom out nikisha zoom out uh, yeye hapa nitaisogeza hapa katikati ukisha sogeza katikati unaweza kuona kabisa logo yako imetulia na hapo unaweza kai save na ukaitumia kwa matumizi yako ya kila siku uh, anaitwa Mdaki Junior unaweza kani follow uh, Instagram napatikana mdaki.jr Facebook www.facebook.com/mdakijunior uh, mdakijr pia unaweza kutembeza unaweza kutembelea website yangu www.mdakijunior.blogspot.com karibu sana na tukutane katika video inayofuata